sababu nimemkuza mimi mwenyewe hapo bado mdogo mpaka sasa hivi mpaka nipoondoka pale anaenda shuleni yuko pale nyumbani aha hapo mimi naona kwamba kitu kingi ni kimoja na furahi sana kwa sababu hata Mungu aliumba alisema kwamba kila mtu apate na msaidizi wake kwa hiyo kwamba hata ngao ananiacha lakini nafurahi kwa sababu anapata mwanzake wa kuishi naye namwambia hivi nasema kwamba anapokwenda kule anapopata mwanzake ambao anasaidiana naye afuate mkondo wangu kama mimi nilivyokuwa na bibi yake mpaka hali ikawa mwisho wetu wa maisha yetu mwanzake kaniache na yeye pamoja na mwanzake atakaye mpata yule anakaa naye baye pamoja kama nawe na hakuna ugombe hakuna nini hivyo furaha tupo mpaka siku ya maisha baba namwambia hivi ile mume mwingine kwamba amtunze kama nilivyokuwa namtunza mimi na ya mtunze hivyo hapo ampende amtunze kama nilivyokuwa namtunza mpaka akafua yeye alikuwa anapenda mazungumzo sana na mimi ili nimupe uhusia kama wa kutoka zamani wa katika ukoo wetu yeye alikuwa anapenda kujua mpaka nikamfundisha na nyimbo za kwetu alikuwa anapenda sana uhusia kwamba usikie alikuwa anapenda sana kwa sababu ndio nasema kwamba alikuwa anapenda kwa mambo ya uhusia ausikie nilikuwa nikipiga sana malimba ya kinyumbani basi alikuwa anapenda kunisikiliza na kuangalia zile nyimbo ambazo nazoimba na kujifunza mimi naitwa Mary. Mary James Senyagalo. Ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto wanne. Mimi naitwa Beatrice James Senyagalo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi katika familia na watoto wanne. Wa kwanza ni Mary. Wa pili ni Joshua. Watatu ni Debora na wanne ni David. Kwanza mimi sipendi ugomvi, violence kwenye familia. Sipendi. Kwa sababu kwenye maisha yangu sikuwe ku experience kuona hata babangu au mamangu anafokea au anafokea na siku moja. Kwa kitu cha ugomvi sijui kugombana hapana. Na hata yeye anafahamu kwamba ugomvi sipendi. Na alicha tu kwa ugomvi. Ile ule ugomvi unakuwa una unaini una unanilia una kubwa na una hasara kubwa sana kwenye familia. Kwa mfano ukiwa umekasirika wewe wageni wakifika wanaoyo fulana mtu na mimi wake wamekasirikiana. Na yeye analifanga kwa kuna wakati unaweza kufika labda mimi na yeye tumekuwa sana kitu kidogo lakini amefika mgeni sitaki kumuonyesha ile hali kwamba mimi niko tofauti na yule ambaye tunaishi naye bali nitakuwa na cheka nita furahia at the end of the day tunasolve yani kwanza mtu mwenye gubu watu wanasema gubu eh wana wasoria mjini sawa gubu mtu anakiwa na kitu hivi leo tunaongea tumesamehana ameisha kesho anarudi kile kile kesho kutana anarudi kile kile yani kinakuwa hakisamehi mtu anasema nimesamehi lakini asahau na ana anaposhindwa kusahau ndipo hapo anavokuja sasa kukirudia kile mara mbili mara tatu kina anavokirudia kina effect wao kwenye ubongo unaendelea kuwa na same concept kila siku kwa sababu kile kitu kinakuwa kisauli kwenye kitu kwa hiyo mimi hicho spend na ndio maana huwa pia anajitahidi kunifanya mimi niwe na fresh kuzote leo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya tendo la meli kupata mwenzie na nimekuwa nikiombea kwa kina sana hili jambo nimekuwa nikiombea kwa kina sana ili jambo ili Mungu alifikishe kwa meri na hasa kwa siku hii kama ya leo. Kwanza napenda kupendwa. Ndio ni kitu cha kwanza. Hata yeye anajua kwanza napenda kupendwa. Kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye familia ya upendo. 
babangu na mamangu kwa anayependa na wengine ndugu zangu wote yani tunaishi katika hali ya upendo ndio maana natamani anipende kwanza yani hicho ni kitu ambacho anajua kwamba akinipenda na kunijali mimi nilelewa katika familia kujaliwa zaidi kwa mtu akikaa ananifikiria anipende kwanza lakini kitu cha pili pia mimi maisha yangu naambia kila siku na kuwa naishi kama mtoto wakati mwingine kwa hiyo unaweza ukaenda ukarudi ukanitia ta ice cream tu nikawa <laughs> atuko ni kwani kasirika ntafurahia <laughs> kwa sababu sina complication kama anavyosema kwamba huwa mimi sina mambo mengi kwa hiyo kwenye maisha na yeye na yeye ndio alichonipenda kwamba sina mambo mengi lakini kwa tendo hili mimi nasikia kumshukuru Mungu sana kwa sababu mioyo yetu imeshikia imesikia raha kwa ajili ya tukio kama hili angeweza kwenda na akafanya chochote anachoweza kufanya kwa sababu ana maamuzi yake mtoto lakini kwa sababu alifika mahali tukamuhusia na akatusikiliza lakini leo ametupa heshima kubwa sana ya kutukutanisha kuwa kama familia na tuonaona kwa macho yetu ya nyama kwamba hili tendo linaenda kutendeka katika maisha yake hilo ni jambo la kumshukuru Mungu unaweza ukaonea ni kawaida lakini sio kawaida ni jambo la kumsisi hasa mimi moyo wangu umejaa sana moyo wa furaha kabisa kwa ajili ya hili tendo kwamba wamefikia mahali ambapo sasa ana mtu wake ana mume wake watakwenda kuishi maisha ambayo sasa yataendelea kumpendeza kwanza mtu wa kwanza kwanza ni mpambanaji yani mtu ambaye atalala taamka atawaza maendeleo ana, ana uwezo wa kufikiri zaidi hicho ni ambacho kina yani sio mvivu wa kufikiri naweza nikasema sio mvivu wa kufikiri kwa hiyo ni kitu kingine ambacho ninaweza kusema kwamba huu kama sio mvivu wa kufikiri kwa hiyo anaweza kufikiria zaidi si tu pale alipo anaweza kufikiria zaidi lakini kingine ni mtu ambaye anajali sana familia yake ana anapenda ndugu zake kwa hiyo kama ni mtu anapenda ndugu zake kupenda hata ndugu zangu mimi inakuwa ni kitu kizuri zaidi kwa hiyo ni mwanume ambaye lakini tatu yani mtu ambaye ukikaa naye ndani unajisikia tu furaha kwa sababu ni charming vituko vituko vile vingi na nini unaona tu raha huwa anapenda kukaa na watoto wangu anapenda kukaa na watoto wangu na hasa Mary kwa sababu Mary ni mtoto wangu wa kwanza nafika mahali na mwambia habari ya maisha na ninachoshukuru Mungu sana ni kwamba kama kuna watoto ambao wana wako focused katika maisha Mary ni mmoja wapo na ni mpambanaji ana ameweka mipango yake na huwa mara zote huwa anataka afikie malengo yake yale ambayo amefikiri kwamba yatamfikisha mahali fulani hivi huwa anapenda ayafikie kwa kiwango kile ambacho anafikiria anaweza kufanya na mimi nimekuwa nyuma yake siku zote na mtia moyo sana na kuna wakati tulikaa tukaongea naye kwamba utapofikia umri wa miaka kadhaa napenda moja mbili tatu vitoke na kweli amekuwa akiishi katika kuhakikisha yale ambayo ni ndoto zake katika maisha anapambana nayo mpaka anafikia pale ambapo Mungu anataka afike. Lakini siku ambayo alikuja akaniambia Mary kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, ni siku alikuja Mwanza. Mimi nilikuwa kazini na yeye akatoka Dar es Salaam akaja mpaka Mwanza. Akaniambia Mary nina moja, nina mbili, nina tatu. Nikamwambia hii sasa issue imekuwa serious paka umeacha kazi umetoka Dar es Salaam mpaka kuja Mwanza ukaniambia kwamba Mary tunahitaji sasa sio tu kuwa marafiki wa kawaida kama ambao tulikuwa mwanzoni lakini na yani unahitaji mimi niwe mke wako ilikuwa ndio hiyo siku kwa hapo sasa nikaanza kupima mm, mtu anaonekana japokuwa alikuwa anazungumzia hilo swala lakini sio katika hali ya serious alikuwa ni mtu wa matani na always ni mtu wa matani kwa hiyo ile siku alipokuja nikaja okay kila mtoto ana tabia zake. Mary ni mtoto wa kwanza kwetu. Ni mtoto ambaye hana shida. Yaani kwa upande mwingine huwa hapendi kuonewa. Anapo anapokorofishwa kwa anakuwa hajisikii vizuri lakini ni mtoto ambaye hana tatizo lolote anapokuwa amefanywa kitu kizuri kwake. Mmm ya kumjua Mr. Ilianzia shuleni Minja Ana majina mawili makubwa. Anaitwa Elia Richard Mpinga. Lakini jina ambalo limezoeleka sana shuleni hata kwa marafiki wengine wote anaitwa Frank. Kwa hilo ambalo tunamfahamu kwa watu wengi sana. Kwa hiyo hapo ndipo naweza kumfahamia baada ya mimi kutoka shuleni 
St. John's Seminary, nikaamia Michateki, ndio nikamfahamu yule bwana. Alikuwa mbele yangu. E, alikuwa kidato cha 4 mimi nilikuwa kidato cha 3. Kwa hiyo tulijuana hapo. Ni mtu mmoja hapo charming then. Mm, msingi. Mara kwanza sisi tulikuwa tunaishi Duruma, sehemu moja huko chini. Moshono kwa chini pale. Tumeishi. Na mimi ndo nilianza shule ya msingi Mlangarini. Lakini baadaye nikawa naishi na Bibi na Shangazi. Ni transfer kutoka Mlangarini mpaka Manyoni, sehemu moja inaitwa Mwanzi. Baada ya kuwa nimeishi Mwanzi, nikaanza kusoma pale darasa la pili mpaka darasa la saba. Kumaliza darasa la saba pale nika nika transfer tena kutoka Mwanzi primary mpaka enaboishu nikasoma enaboishu mwaka mmoja then baadaye nika nikahama kutoka tena Arusha nikarudi tena Manyoni baada kwenda Manyoni nikasoma form 2 um, shule moja inaitwa Kilimatinde inaitwa St John's Seminary kutoka pale nikarudi nika soma kumaliza shule yangu Minja Minja Tech hiyo ilikuwa ni secondary school lakini baadaye nikafaulu kutoka pale nikaenda kusoma shule moja iko Skonge Tabora inaitwa Lusangi Moravian Junior Seminary hiyo ndio shule ambayo nilisoma kwa form 5 na form 6 baadaye nikafaulu kuingia chuo nikasoma chuo St Augustine University nilifaulu kusoma Bachelor of Science in Tourism and Hospitality Management so nikasoma pale kwa muda wa mitatu baadaye nikapata kazi kwenye hoteli moja inaitwa Victoria Palace ni hoteli yenye tani iko Mwanza nikafanya pale nikarudi kidogo Kilimanjaro kwa muda fulani nikapata kazi nyingine lakini baadaye tena nikarudi Mwanza kwa mara ya pili tena nikafanya kazi hoteli inaitwa Midland Hotel na nika transfer kutoka pale nikahamia hoteli nyingine inaitwa Pale Hotel na ndipo ambako nimeishia katika maisha haya inawezekana kabisa kwamba Mungu ameweka vitu vya asili kwenye maisha yetu kabisa tofauti na jinsi watu wanaofikiria Uh, mara nyingi watoto wa kiume wanapenda sana mama zao lakini ukirudi kwa watoto wa kike wanapenda sana baba zao na Mary kwangu pamoja na mdogo wake Debora kwangu wao ni kipaumbele sana sana mara nyingi wanaweza kukaa na mimi tukashauriane kwa kiwango cha hali ya juu sana kuliko ambavyo watu wengine wanaweza kufikiri kwa urafiki wa baba na mtoto hakika upo na na uona na mimi nimeenjoy na kukaa na binti zangu kwa kiwango kile ambacho ha, tumekuwa tukisaidiana na kupeana mawazo na hatimaye yale malengo ambayo kila mmoja wetu mimi na malengo yangu lakini na watoto wangu pia na malengo yake malengo yao lakini na Mary pia alikuwa na malengo na mimi nimekuwa nyuma ya yale malengo ya mtoto kwa kisha ndoto zake zinafika kwenye yale ambayo amekusudia kufika <laughs> mimi nawapenda wote kweli nawapenda wote kwa sababu wote ni muhimu kwenye familia wote ni muhimu sana wote ni watu wa karibu sana kwangu mimi kwa sababu tujue kwamba Mary ni mdada Mary ni msichana na Mary ni mtoto wa kike na Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu sana kwamba kila mtu anamfalia mwingine Mary ataolewa kabla hajafika kwa nafasi ya kumpata mwenzi wake lazima kuna kitu cha baba kukava kwenye ile nafasi hiyo huwezi kuipinga lazima cha baba na kadhalika watoto wa kiume anatarajia huyo mtoto wa kiume apate mwenzi wake wa kike kabla ya kumpata huyo mwenzi wake wa kike mama ana sehemu kubwa sana kwa kijana wa kiume yani mama ni mtu wa karibu sana ni matoto zangu yote yani nilikuwa ni pata shida yote mtu wa kwanza kumkimbia kwanza atamwambia mama bwana kuna moja kuna pia tatu yeye pia mama ndo anajua kwamba ah sasa mtoto ana shida hii akamwambia mzee kwa sababu mzee wangu pia huwa ana ana tempa kidogo kwa hiyo gani pata shida wakati mwingine huwa ananyamaza 
lakini mpaka umwendie taratibu na sasa kwa sababu sisi ni watu ambaye Mungu kidogo tunamfahamu Mungu kwa uwezi kukaa ukasema mimi nampenda wewe nampenda wote wana kazi wote wana umuhimu kwenye maisha kwa wote tunawapenda katika same I'm seeing I'm seeing 55. Na ndio maana tukisema kwamba huyu anaweza kuwa upande huu lakini hiyo haimaanishi kwamba sasa upendeleo unaweza ukawa kwa mtoto wa kike zaidi kwa sababu ni mtoto wa kike na baba kuliko watoto wa kiume. Lazima hapo kila kitu kikae sawa kwa sababu tu Mungu ametuumbia kwa namna hiyo. Tu kwa sababu ni chaguo langu nime nimechagua mimi. Kuna wana mwingine mtoto anachaliguliwa na mzazi shangazi mjomba bibi. Lakini nafikiri mimi nilikaa nikarizika na moyo wangu kwamba huyu ni mtu ambaye tukikaa pamoja tunaweza tukafika mbali kwa hiyo kitendo cha kumwahidi tu ni kwamba kama mwanaume nitampenda na nitamjali pia kwa hiyo na nitatekeleza majukumu ila cha kumuomba tu ni kwamba anijali sana na anipende sana unajua siku hizi kuna michepuko kwa hiyo akiruhusu hiyo kitu shindo kuisha ushauri wangu na ni maumbi yangu sana siku zote kwamba watakapokuwa wakishi Mungu kwanza na hatimaye mambo mengine na kwa sababu namuelewa Mary na mfahamu vizuri huwa ni mpambanaji katika maisha ya kawaida akipambana na Mungu ili wafikie katika namna fulani kwetu itakuwa baraka sana wakatafute maisha wakajiongeza katika maisha ili wafikie kiwango kizuri lakini wapambane na Mungu akiwatangulia hilo ukipambana bila Mungu utaisha mali pabaya lakini wakipambana na Mungu akiwasaidia wakafikia malengo yao itakuwa ni jambo la baraka sana kwetu na hasa kwangu ah mimi naweza nikasema kwa miaka iliyopita baba yangu kuna siku alinuliza akaniambia hivi ikifika miaka 30 niwe nina kitu cha kusema aliniambia yani kuna siku ukifikisha miaka 30 ndatamani uwe na kitu cha kusema nafikiri hicho kitu leo ndo nitakisema yani miaka 30 yote mimi nimeishi na upendo na amenifanya kufika hapa nilikofika kwa hiyo kama mzazi anajivunia kuwa na mimi kwanza ndio maana tumefika kwenye hali kama hii kwamba ananipenda na hivyo lakini ilichatoa kuwa na baba alisema vile hata mama pia alikuwa ananitamani kwamba ikishafikia ile miaka 30 niwe na kitu cha kusema na huwa kila siku alikuwa ananikumbusha unajua ikishafikia ile deadline tunafanyaje nafikiri sasa ile deadline leo ndio ilikuwa imeishia sababu imefika miaka 30 nimepita nilikopita lakini leo sasa miaka 30 nafika nafunga na ndo natoka nyumbani kwao naenda kuishi na mtu mwingine tofauti na kwao mimi ninachoambia kwamba kutoka kwenda kwa mwanaume sio mwisho wa mimi kuishi na wao tutakuwa tunaishi na wasikuzi kuna simu sikuzi kuna internet na uli zipo ndege zipo tutapanda tutaendelea kwa pamoja kwa sababu ndugu aishi hapa au maisha ya kumpenda mzazi wako haishi tu pale unapenda kuolewa hapana utaendelea kumpenda mzazi wako kwa sababu mzazi anaendelea kwa mzazi tu abadiliki kwa hiyo maisha yataendelea kwa mimi nawapenda wote na nitaendelea kuwatengemea na kuwatumainia kwa kila kitu japokuwa Mungu ndio mtu wa kwanza Chomba tu aendelee kumlea kama mimi nilivyomlea na aweze kumsaidia pale penye mapungufu aweze ku, kumweka vizuri kama mtoto wake kama mimi jinsi nilivyomlea. Na nina imani kwamba hata fanya vibaya maana alifanya vizuri kwangu pia. Na zaidi yote kumtakia maisha mema kama mtoto wa kwanza kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza na lazima afanye mambo yanayopaswa kama mzaliwa wa kwanza. Bibi mali wangu we. Waendelea tukuishi na amani mimi kama unavyojua ni mtu chami mtu anayependa ndugu zangu mtu ambaye sipendi shida nyingi nyingi <laughs> sipendi mambo mengi ni short kwa hiyo wenyewe waendelea kupendana tu tuishi kwa mshikamano na upande wa pili pia kwa sababu wakati mwingine mnaweza ukawa una walewa lakini unapenda kwenu zaidi paka mume ana anaweza kusema sasa hii imekuwa too much lakini kwa sababu mimi ni mtu wa upendo nitawapenda wote hiyo kwa upande wa mwanamke au kwa upande wa mwanaume wote nitawapenda nitawafanya wote watakuwa wazazi wangu wote watakuwa mama zangu wote watakuwa baba zangu 
wale natoka dada zangu na ma, wanyumba zangu mashinibi zangu mafu zangu ko tutaendelea vizuri na maisha for me it's nothing ambacho naweza nikaendelea kusema tofauti na hicho